ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணுங்கிற தேதியில அனுப்பிச்சு இருபத்தி மூணுங்கிற தேதியில அந்த ஆங்கில குடியிருப்பு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வருது அந்த தேதியில நம்ம திங்கட்கிழமை காலை இன்னைக்கு சரஸ்வதி பூஜை நம்ம இத வந்து நம்மளுடைய பயிர்களை தொடர்கிறோம் தொடங்குகிறோம் இதுல இப்போ நம்ம கண்டினியூட்டிக்கா அந்த பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து படிக்கணும் இப்போ விளக்கம் சொல்லியாச்சு தொடர்ச்சிக்காக படிக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் எல்லாம் நிறுத்தி கேளுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு குறுகிய நேரம் தான் நம்ம படிக்க போறோம் இதுலயே சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் இல்லை உங்க கருத்துக்கள் இருந்தாலும் பகிரலாம் இன் திஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் அட் அன் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் இட் பிகம்ஸ் எவிடன் தட் வாட் வி நோ ஆஃப் ஹவர்சஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் கான்சியஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஒன்லி அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார்மேஷன் a superficial activity a changing external result of a vast mass of concealed existence our visible life and the actions of that life are no more than a series of significant expressions but that which it tries to express is not on the surface our existence is something much larger than this apparent frontal being which we suppose ourselves to be and which we offer to the world around us idu varaikum nam padichom ipa padika porudhu the frontal and external being is a confused amalgam of mind formations life movements physical functionings of which even an exhaustive analysis into its component parts and machinery fails to reveal the whole secret it was the frontal being the munnal irukkudi and the jeevan this external being veliyil irukku pura jeevan is a confused amalgam amalgam appdin sonnale vande oru irandu alladhu adukku mel patta vishayangal kalandu irupadhu nadu poduva idhu vande metallurgy nu solla kudiya chemistry la solluvanga aluminum vera rasinda alloyed vaarthai illa kelli pottirukinga andha maadhiri sila metals la ipo thangame eduthitingala kuda அப்படியே நேரடியா நம்ம நகை செய்ய முடியாது கொஞ்சம் செப்பு கலந்தாதான் அதை வந்து வளர்க்க அது மேலியபிள் டெக்டைல் எல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அப்போ அதை வந்து அடிக்க முடியும் வளைக்க முடியும் ஒரு நீட்ட முடியும் சொல்லுவாங்க அதுக்குதான் அமாலுக்கம் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு தேவை கருதி நம்ம செய்யறது ஒரு சாதாரண சமையல் இதுல சொன்னா அவியல் மாதிரின்னு சொல்லலாம் பல இது கூட்டு செய்யறது ஆனா இந்த இடத்துல எல்லாம் கன்ஃபியூஸ்ட் இது நம்ம குழம்புன்னு சொன்னா கூட குழம்பு இருப்பதால் குழம்புன்னு சொல்லலாம் சாம்பார் குழம்புங்கிற மாதிரி குழம்புது அப்ப இந்த குழம்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலவை அது எதெல்லாம் சேர்ந்த கலவை அப்படின்னா ஒண்ணு மைண்ட் ஃபார்மேஷன் நிறைய மைண்ட் ஃபார்மேஷன் ஒண்ணு மட்டும் இல்ல அப்புறம் லைஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் பிசிக்கல் பங்கன்ஸ் இந்த மூணுமே சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குழப்பமான ஒரு மனநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லலாம் ஆஹ் இப்ப நம்ம ராமாயணம் மாதிரி இடத்துல இருந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு நிகழ்ச்சி வேணும் சொல்றேன் நானு ஒண்ணு வந்து ராவணனுக்கு அந்த சீதையை பத்தி கேள்விப்பட்டு சூர்பனகை அவருடைய மூக்கை அறிந்ததாலும் முளை அறிந்ததாலும் அதை பழி வாங்கறதுக்காக சீதையை கவர்ந்த மாதிரி சொன்னாலும் சீதையின் மேல ஏற்பட்ட ஈர்ப்பால் தான் எடுத்து போவதா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப வந்து லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் அந்த காமத்தின் பால் பட்டு அதை கடத்து இருந்தது ஒரு பக்கம் மைண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அது அது வந்து மற்றவர்களாம் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப விட்டு இன்னொருத்தன் மனைவி பிறன் மனை நோக்காவுமை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த சொல்லும் அது வந்து அது அமைச்சர்களாவும் சொல்லலாம் அவ மனசுக்குள்ளயும் சொல்லலாம் இது வந்து ராவணன் எடுத்துக்காம யாருக்கெல்லாம் மற்ற பெண்களின் மேல இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணலாம் இது பெண்கள் இல்ல நீங்க எந்த ஒரு ஆசை எதை பத்தி வேணாலும் நீங்க அது கொண்டு போகலாம் அப்புறம் பிசிக்கல் பங்கன்ஸ் அப்ப அந்த உடல் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த மூணு விஷயம் பார்க்கும் போது மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இது மூணு இன்னொரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா பசி வந்துட்டு பத்தும் பறந்து போகும்னு சொல்லுவாங்க பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல பசி ஒரு விஷயம் ரொம்ப நம்ம கொள்கை வாதியா இருக்கும்போது சில நேரம் அந்த பசி அதிகமா போகும்போது சரி நம்ம அந்த வயிற்ற கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம்ங்கும் போது கொஞ்சம் பாதை மா பிறழ்வதற்கும் ஆஹ் பிழை செய்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக மாறிடும் அப்ப அதுவும் அந்த லைஃப் வந்து ஒரு நாள் தானே அப்புறம் உயிர் பழிச்சுட்டா அப்புறம் நீ ஒழுங்கா இருந்துக்கோ இப்ப மட்டும் கொஞ்சம் விட்டுக்கோணும் லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் மைண்டும் சரி சரின்னு சொல்லி அடங்கி போற மாதிரி மூணும் வந்து ஒரு குழம்பிய நிலை அதே மாதிரி யுதிஷ்டர் மகாபாரதத்துல இந்த சூதாட்டம் ஆடும் போது அப்ப அவருக்கு அதுல வந்து அவருக்குள்ள ஒரு பலவீனம் இருக்கு 
கூப்பிட்டோன்னா இது வந்து இதுதானே இங்க இங்க நெறிமுறை தானே யாராவது ஒரு அரசன் இன்னொரு அரசனை சூத்து சூதுக்கு அழி அழைத்தால் கண்டிப்பாக நாம் போய் விளையாட வேண்டும் ஆனா அதுக்கு அடிப்படை வந்து இது அங்க வந்து அவர் அதே பார்த்தவர் வந்து துரியோதனம் நேரடியா ஆடலையே சகுதி மாமா வச்சுதான் ஆடுறாப்ல அப்படின்னா நம்மளும் யாரையாவது கிருஷ்ணனை நினைச்சு கிருஷ்ணனை வச்சு ஆடி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் பண்ற தான் ஆடணுங்கிற எண்ணம் அந்த லைஃப் மூவ்மெண்ட் அந்த மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் நம்ம ஆடி ஜெயிப்போம் நம்ம இப்போ பெரிய ராஜசுவை ஆகம் எல்லாம் நடத்தி நம்ம பெரிய ஆளாயிட்டோம் இதுல என்ன வருது போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் இழக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக மாறுது ஸோ மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் லைஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது மூணும் சேர்ந்து ஒரு கலவை குழப்பமான கலவை ஆஃப் விச் என் எக்ஸாஸ்டிவ் அனாலிசிஸ் இன் டு இட்ஸ் காப்பர் பார்ட்ஸ் அண்ட் மிஷினரி ஃபெயில்ஸ் டு ரிவீல் த ஹோல் சீக்ரெட் அப்போ மைண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஃபங்க்ஷன் மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ்க்கும் லைஃப் மூவ்மெண்ட்ஸுக்கும் பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூணுக்கும் மூணு வகையான சொற்கள் பயன்படுத்துறாங்க மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ்னா கருத்துகள் உருவாக்கம் தமிழ்ல சொன்னா உருவாக்கம் கருத்து உருவாக்கம் சொல் கூட இப்ப அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க ஸோ அது மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ்ல இருக்கு லைஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா உயிருடைய இயக்கங்கள் அப்ப வந்து இயக்கங்கள்ங்கிறது வெறும்னா கை கால் அசைக்கிறது மட்டும் அல்ல பொறாமை உணர்வு வந்தாலும் சரி ஒரு வீர உணர்வு வந்தாலும் சரி தியாக உணர்வு வந்தாலும் சரி கோப உணர்வு வந்தாலும் சரி பய உணர்வு வந்தாலும் சரி எல்லாம் அந்த லைஃப் மூமெண்ட்ஸ்ல வரும் அடுத்து வந்து பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷனிங் போது இதய துடிப்பு அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ மூச்சு ரத்த ஓட்டம் பசி தொண்டை பெற ரொம்ப நேரம் பேசுனா தொண்டை வரண்டு தாகம் எடுத்தல் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மூணு வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பக்கம் நம்ம இழுத்துட்டு போச் ஈவன் எக்ஸாஸ்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்ப வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க அதை வந்து ஆய்வு செய்யறோம் அப்படின்னா இன் டூ இட்ஸ் காம்பனல் பார்ட்ஸ் இப்ப நான் கொஞ்சம் முன்னாடி மைண்ட் ஃபார்மேஷன் தான் எண்ணங்கள் அப்படி உருவாகுது அது எங்க வந்து வந்து வெளியில அப்புறம் வந்து அந்த லைஃப் மூமெண்ட் உட்கார எவ்வளவு அழகா சட்டை போட்டிருக்கான்னு சொல்லியோ இல்ல எவ்வளவு அழகா இருக்கும் சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கான்னு சொல்லி ஒரு பொறாமை உணர்ச்சி வருதா இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி பாராட்டுற உணர்வு வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பனல் பார்ட்ஸ் ஒரு பொறாமை வருதுன்னா ஏன் அது பொறுத்துக்கொள்ள அந்த தன்மை வருகிறது ஒரு கோபம் வருதா எங்கிருந்து அந்த கோபம் வருக தமிழ்லயே கோபம் வருது பொறாம வருதுன்னு சொல்லும் போதே இது வெளியில இருந்து வருதுங்கிறத மொழியே அப்படிதான் சொல்லுது இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது ஐ எம் ஆங்கிரி ஐ எம் ஜெலஸ் சொல்லி பிரிக்க முடியாது ஒன்னு சொல்லிடுறாங்க பிரெஞ்சுலயும் அப்படிதான் பொதுவா மேல் நாட்டு செய்திகள் எல்லாமே அப்படி ஆனா இந்திய மொழியில மட்டும் அந்த பசி வருகிறது கோபம் வருகிறது பொறாமை அதை பார்க்க பார்க்க அப்புறம் இப்ப இந்த காலம் தான் கெட்ட வார்த்தை வர்றதுக்கு அதை அந்த இந்த உணர்ச்சி காரணமா நல்லா வருது என் வாயிலங்கிறது கூட அந்த வார்த்தை கூட வருதும் அந்த மாதிரி வெளியில இருந்து வருதுன்னு நம்ம எடுத்து இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்புறம் பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷனிங் அப்ப அந்த எந்தெந்த காரணங்களால இது வருது அப்படின்னு சொல்லி இன்டு காம்பனன் பார்ட் ஒவ்வொன்றா இப்ப எனக்கு வந்து இதாகுது அப்படின்னா ஏன் தொண்டை காஞ்சி போகுது இப்ப என்னுடைய நீர் சத்து குறைஞ்சிச்சு டீஹைட்ரேஷன் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து உடம்பு வந்து தாகமா கேட்டு தண்ணி வேணுங்கிற தேவையை காட்டுது ஆனா பசி நல்லா சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் எதுவும் சாப்பிடாம இருந்தா உள்ள இருக்கிற சாப்பாடெல்லாம் ஜீரணமான பிறகு அது பசிங்கிற ஒரு உணர்வை காட்டுது அப்படி ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு இது அது ஜீரண மண்டலம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மண்டலமா அது அதுல இருக்கிற ஒரு பார்ட்ஸ் காம்பனல் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் உறுப்புகள் அதெல்லாம் பார்த்து அண்ட் மெஷினரி அப்ப வந்து இந்த இதழ் நுரையீரல் என்பது வெளியில இருக்கிற காற்று மூக்கு வழியாக உள்வாங்கி அதுல இருக்கிற ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்து இதயத்துக்கு அனுப்பி இதயத்தில் இருக்கிற ரத்தம் அந்த ஆக்சிஜன் ஆகி இந்த உடம்பு கூட பரவுது அங்க வந்து ஆக்சிஜன் எங்கெல்லாம் இழந்துடும் அது திருப்பி வந்து இப்பயே வந்து திருப்பி இதயத்துக்கு வந்து அங்கிருந்து லன்ஸ் அது வந்து திருப்பி லன்ஸ் போய் திருப்பி அது மாதிரி இப்படி அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மிஷினரி இருக்கு ரொம்ப இதுன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியே நம்ம உடம்புல இருக்கும் இது எல்லாமே ஈவன் எக்ஸாஸ்டிவ் அனாலிசிஸ் ஃபெயில்ஸ் டு ரிவீல் த ஹோல் சீக்ரெட் அதோடைய முழு ரகசியம்னு சொல்ல முழுசா நமக்கு தெரியாது நீங்க வந்து பிசியாலஜின்னு நீங்க வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல படிக்கலாம் அனாட்டமின் படிக்கலாம் சைக்காலஜின்னு மைண்ட் சம்பந்தப்பட்டது படிக்கலாம் அதுலயே இந்த ஜலஸ் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைக்காலஜில தான் ஒன்னா வரது சொல்லணும் சாரி மைண்ட் எல்லாம் ஒன்னா வராது
சொல்லுங்க நேத்திக்கு சாவித்ரி லைன்ஸ் படிச்சது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மீனிங் மாதிரிதான் வருது அது நான் படிக்கிறேன் இந்த கன்ஃபியூஸ்ட் அமெரிக்கா மெஷினரி ஃபீல்ஸ் அப்படின்றது பேஜ் ஒன் பிப்டி போர்ல வந்து அது என்ன கேண்டோன் பேர் சொல்ல முடியுமா கேண்டோ வந்து கேண்டோ ஃபைஸ் फिफ्थ கேண்டோ சார் தி காடட்ஸ் ஆஃப் தி லிட்டில் லைஃப் ஓகே தி புக் ஆஃப் தி புக் 2 ஒரு ஒரு என்ன இந்த இன்கார்னேட்ல போனா डायरेक्टली பேஜ் போகுது கொஞ்சம் நேரமா 154 ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி வரோம் சர்ச் பண்ற வரைக்கும் நான் சும்மா அத இல்ல ஏனா நீங்க படிக்கும்போது அந்த வரிகளை பார்த்து வாங்கி சரிங்க சார் சரிங்க சார் கேக்கலாம் அது தப்பு இல்ல ஆரம்பிக்கு <laughs> In the joy of the eternal soul and one. Okay. okay. I'm full stop. Okay. Yes, sir. I'm the paragraph full stop. Okay. I'll do R and put it, sir. Oh, then, sir. Oh. Sir, in the paragraph, I'll tell you what I'm saying. Hmm. I'm going to tell you what I'm saying. 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 ambiguous force நம்ம வந்து ஹார்ட் வந்து ambiguous ஆ டுவலா அன்கிளியரா இருக்கு அந்த மைண்டால புரிஞ்சிக்கிறது எல்லாமே பேட்டர்ட் கிரவுண்ட் தான் அது ஒரு ஒரு சிதைவான கிரீடமா தான் இருக்கு அது மைண்டால புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனா ஒரு மைட்டி ஹேண்ட் வந்து நம்மளுடைய அத்தி ஹவனையும் வந்து перமனண்டா இருக்குறத புரிஞ்சிக்க வைக்குது அப்படிங்கற மாதிரி முக்கியமா வந்து இதுல வந்து யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியாத and by us unseen in ah. the middle of inconsciency inconscient secrecy it 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 is all here his action and his will illa na endha na solla vendinga aama sir appadi and adhu pakkathiliyum vandu mind ala eppadi and prapancham uruvaachindra mari solittu indha chinna moolayala nee idha purinjikka nenikiriya adhu eppadi saadhiyam abindra mari kekkranga sir okay 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 புரிஞ்சது <laughs> 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 சரியான்னு <laughs> Mm-hmm. 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 Mm-
இந்த சீக்ரசி இருக்கு மிரக்கிள் ஆஃப் இன்கான்சியன்ட் சீக்ரசி அன்னோன் டு ஹிம்செல்ஃப் அன் பை அன்ஸ் அன்சீன் அதனால உண்மையில ஒண்ணு என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது இப்ப நான் என்னமோ நிறைய இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம படிச்சதை வச்சுதான் நம்ம சொல்றோமே தவிர நம்ம அதை வந்து இப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு சிப் வச்சு அதை ஒரு கேமரா வச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நமக்கு தெரியறது இல்லை மற்றவங்க சொல்றதை வச்சு ஆட்டுக்கும் நுரையீரல் இருக்கு நாய்க்கும் இருக்கு பூனைக்கும் இருக்கு நமக்கு இருக்கு அப்ப நுரையீரலோட தன்மை என்ன அது ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கு இந்த ரத்தத்தில் அது எப்படி வந்து பிரிச்சு எடுக்குது ஆக்சிஜன் எடுக்குது ஆக்சிஜன் எப்படி உடம்பு கொடுக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம அறிவாக சொல்றோமே தவிர அதை உணர்வது இல்லை அதாவது இந்த மாதிரி அதாவது ஹிம்செல் கொஞ்சம் இன்கான்ஷியன் சீக்ரஸி இஸ் ஆல் ஹியர் இஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் இஸ் வில் போட்டு போகுது ஸோ இது ஓரளவு பொருத்தமா இருக்கு நன்றி பிரியாமா நம்ம அதுல இருந்து அடுத்தது போயிடுவோம் நான் வந்து க மதர்ல வந்து இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு இது கதர்ல சிக்ஸ்த் சாப்டர்ல வர வரி இது தி ஒன் ஹூம் வி அடோர் அஸ் த மதர் இஸ் த டிவைன் கான்சியஸ் ஃபோர்ஸ் தட் டாமினேட்ஸ் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒன் அண்ட் கெட் ஸோ மெனி சைடட் தட்ஸ் டு ஃபாலோ தர் மூமெண்ட் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஈவன் ஃபார் த குயிக்கஸ்ட் மைண்ட் அண்ட் ஃபார் த ஃப்ரீயஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் வாஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போ வந்து அண்மையின் இயக்கங்களை வந்து மிக மிக வேகமான மனதானும் சரி பெருந்த பெரிய அகன்ற பகுத்தறிவால ரொம்ப சுதந்திரமா இருக்கிற மனதாலையும் அதை வந்து பின்தொடர முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இந்த இடத்துல அதை எதுக்கு நான் பொறுத்து சொல்றேன்னா நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த மைண்ட் ஃபார்மேஷன் லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷனிங் சின்ன அளவுல இருந்தாலும் அது வழியா அண்ணன் இயங்கி கொண்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம வந்து இவன் அண்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் அனாலிசிஸ் இன்டு இட்ஸ் காம்பனன்ட் பார்ட்ஸ் அண்ட் மெஷினரி ஃபெயில்ஸ் டு ரிவீல் த ஹோல் சீக்ரெட் அப்பனால நம்மளால அந்த பாருங்க அதுல வந்து வாஸ்ட் சொன்னார்ல மோஸ்ட் வாஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க பிக்கஸ்ட் மைண்ட் எல்லாம் சொன்னாங்க இதெல்லாம் வச்சு நம்மளால அன்னையின் இயக்கங்களை பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பொருத்தமா பட்டுச்சு இப்ப ஆறு நாற்பது ஆயிடுச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் தான் படிச்சிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் படிச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அடுத்த சென்டென்ஸ் நான் படிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அது It is only when we go behind, below, above, into the hidden stretches of our being that we can know it. The most thorough and acute surface, surface scrutiny and manipulation cannot give us the true understanding or the completely effective control of our life, its purposes, its activities. That inability indeed is the cause of the failure of reason, morality, and even other and every other surface action to control and deliver the per- and perfect the life of the human race it only it is only when we go behind appo nam adar pinnal ponal than it is only when we go below nam keela 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 na inga keel nilaingira porla aalamaga podil artham it is only when we go above mel nokki pona into the hidden stretches of our being அப்போ வந்து நமக்குள்ள அந்த ஜீவன் அதுல வந்து மறைந்து இருக்கக்கூடியது அந்த ஸ்விட்சஸ் தான் ரொம்ப பறந்து இருக்கக்கூடிய நீண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல தட் வி கம் நோ இட் அப்பதான் நம்மளால உள் சென்றால் பின்னால் சென்றால் கீழே சென்றால் மேலே சென்றால் இந்த மறைந்து இருக்க விஷயங்களை நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியும் த மோஸ்ட் தரவ் சர்ஃபஸ் கூட்டினி த மோஸ்ட் அக்யூட் சர்ஃபஸ் கூட்டினி த மோஸ்ட் தரவ் சர்ஃபஸ் மேனிபுலேஷன் most the now uh, surface man acute surface manipulation ella rendu serthu padicha acute surface na mele irukirathu scrutiny konjam munadi analysis nu or vaarthu potaru adhu idhu ore school scrutiny nale i income tax office la adikadi solluva scrutiny the raid alla ipo nariya arasilvadigal andha mari idhil ella or raid nadakkudhu varumanathu kadhiyama sotthu serthadhu adhella und scrutiny dhaan panuvom ஒவ்வொன்றும் இந்த பணம் முதல்ல இருக்கிற பணத்தை எண்ணி உன்னுடைய வருமானம் எல்லாம் இப்ப இவ்வளவு பணம் இருக்கு இவ்வளவு சொத்து செய்யறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லு எந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து மேலாப்ல இருக்கிற ஸ்கூட்டினி அண்ட் மேனிப்புலேட் பண்ணுறது அது எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்த்து போகுது ஏன்னா கிவ் அஸ் தி ட்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்மையான புரிதலை அது அளிக்காது 
or uh, cannot give us the completely it cannot give us the completely effective control of our life appo undu mulumayana or payanulla or prayojanamana or kattupadu nam vaalkaiyiliyo its purposes and the local milio its activities and the sales milio alikkaru solradu appo enna avanu that inability is the case of the failure of reason that inability indeed is the cause of the failure of reason appo vande ஒவ்வாறுவாங்க சரி பகுத்தறிவோடு போனோம்னா இது மாதிரி முழுக்க முழுக்க தெரியாததுனால அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் நமக்கு வராதுங்கிறது ஒன்று சொல்றாங்க அதே மாதிரி இன்னபிலிட்டி இண்டீட் இஸ் காஸ் ஆஃப் பெயிலியர் ஆஃப் மொரலிட்டி அறநெறி ஒழுக்கம் அந்த ரிலீஜனா வந்துக்கலாம் எப்படி வேணா வந்துக்கலாம் அண்ட் எவ்ரி அதர் சக்சஸ் ஆக்ஷன் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் டெலிவர் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் த லைஃப் ஆஃப் த ஹியூமன் பீங் த மனித இனத்தை கட்டுப்படுத்தி அவரை விடுவித்து அவருடைய செம்மையாக்க பண்ற முயற்சி எல்லாம் தோல்வி அடைந்து பகுத்தறிவாலோ இல்ல மதத்தின் பேராலோ இல்ல ஏதோ சில கட்டளைகள் போட்டோ அப்படி இருந்தா எல்லாருமே அந்த இது பண்ணிடுவாங்க ஒரு திரைப்பட பாடல் வரி இவர்களும் புத்த முன்பு இயேசு வந்தார் பின்பு காந்தி வந்தார் ஆனால் மனிதர்கள் திருத்திட காணுங்கிற மாதிரி ஒரு வரி கேட்டிருக்கீங்களா இந்த வரிகள் ஞாபகம் இருக்கா திரும்ப சொல்லுங்க முன்பு இயேசு வந்தார் பின்பு காந்தி வந்தார் மனிதர்கள் இதுல வரல பேர் ஆணை சொல்ற அந்த வரிகளுக்கு இதுதான் காரணம் இப்ப நான் அந்த வரியை சொல்றேன் சொல்லுங்க முன்பு இயேசு வந்தார் பின்பு காந்தி வந்தார் இந்த மானிட மனிதர் திருந்தவில்லை சரியான வரி அந்த வரிகள் எனக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க நான் உங்களுக்கு பாரு பாருங்க முன்பு இயேசு வந்தார் பின்பு காந்தி வந்தார் இந்த மாநிலத்தார் இவர் திருந்தவில்லை மனம் வருந்தவில்லை அந்த மேலோர் சொன்னதை மறந்தார் அந்த மேலோர் சொன்னதை மறந்தார் புரியுதா இப்போ இத வந்துதான் அதனாலதான் வந்துட்டு இத்தனை பேர் வந்து இவ்வளவு சொன்னாலும் மனுஷன் திருந்தாம இருக்கான்னா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்மள நம்மள தெரிஞ்சுக்காத நம்ம எது சரி எது தப்பு இது வந்து நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குழந்தை நிலைமையில ஒரு பார்ப்போம் இல்லையா இந்த குழந்தைய ஆளுக்கு ஒரு லட்டுன்னு சொல்லும் போது அந்த குழந்தைக்கு நாலு லட்டு சாப்பிடணும்னா ரெண்டு கையை போட்டு ஒவ்வொரு கையிலயும் ரெண்டு வாங்க முயற்சி பண்ணுவோம் அது வந்து அந்த வயிற்றல் அந்த கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த லைஃப் மூமெண்ட்ஸ்ல ஒரு இதா இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் அது எல்லாம் இருக்கும் வேற வேற சொத்துல அதுல தம்பிக்கு போக வேண்டியது இல்ல அண்ணனுக்கு போக வேண்டியதுல இருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு போனோம் ராத்திரியோட ராத்திரியா கொஞ்சம் வரப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி போடலாமாங்கிறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது எனக்கு என்ன ஆகும் என்ன என்ன எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற பாக்குற எண்ணம் தான் அதிகமா இருக்கும் அதனால அது முன்ன நான் சொன்ன மாதிரி இன்ப ஆக்கமும் துன்ப நீக்கமும் வாழ்வின் நோக்கம் வந்து சாதாரண ஒரு வாழ்வு ஒரு ஆன்மீக வாழ்வு பொருத்தமானது இல்ல அந்த வந்து இது பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்படி வேணா பேரின்ப ஆக்கமும் அந்த துன்ப நீக்கம்ங்கிறது இந்த பிறவியின் துன்ப நீக்கமும் ஒரு ஆன்மீக வாழ்வின் நோக்கம் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் அது வந்து இப்ப அதுவும் வந்து ஒரு மத ரீதியான ஒரு விஷயமா சொல்லலாம் அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லும் போது 
நம்மளால சண்டே பிடிக்க முடியும் இப்ப அந்த சென்டென்ஸ் திருப்பி படிக்கல சந்தேகம் இருந்தா அந்த எசுவி திருப்பி கேளுங்க திஸ் ஒன்லி வென் வி கோ பிஹைண்ட் பிலோ இன் டு திடன் சர்ஃபஸ் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் ஆஃப் அவர் பீங் தட் பி நோ இட் த மோஸ்ட் தரோ அண்ட் அக்யூட் சர்ஃபஸ் ஸ்க்ரூட்டினி அண்ட் மேனிபுலேஷன் கேனாட் கிவ் அஸ் த ட்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் த கம்ப்ளீட்லி எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவர் லைஃப் இட்ஸ் பர்பஸஸ் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் இன்னபிலிட்டி indeed is the cause of the failure of reason morality and even every other surface action to control and deliver the perfect the life of the human race manida inathukke idhu da prachana nu solli solraru adukku aduthathu vande avare kaaranam enna nu solraru ellathai nam vande naalikke vaguppu illa aayam pooja kaaranam solunga appiyama sir idhu idhu kara solunga sir his uh, personal vision as impersonal fact well, as witness of an objective world is erring sense and his instruments artifice in the end of the page sir and the page 155 sir it is namma synthesis le wow tavitri sir tavitri le ha okay okay one minute so 155 le ha solunga enna vaarthai his erring sense and his instruments artifice and the surface scrutiny sir it's okay okay tell me and the surface scrutiny in varudha illa sir hmm ay idu kullaakkanu endra mari hmm appo mel mel variya nam vandu apdi aayirum idu seyalama venama apdi solittu அதுலஞ்சன் <laughs> 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 ஏமாத்தி <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஏமாத்தையும் படிக்கும் போது சிலது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல கண்டிப்பாவே இருக்கும் ஆனா இப்ப நான் இப்ப நான் காட்டுறதை எடுத்து பாருங்க நான் வந்து சாவும் மசியாரபிந்தும் மதர் கிட்ட சொல்லும் போது ரொம்ப வேகமான மனுஷன் ரொம்ப அகன்று பெரிய பகுத்தறிவாலையும் அவங்களோட இது பக்கம் மூவ்மெண்ட் இயக்கங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிற அங்க இருக்கு இங்க வந்து மைண்ட் வைட்டல் பிசிக்கல் விஷயத்த நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இதுல வந்து நான் இதை கொண்டு வந்து பொறுத்துக்கணும் சொல்ல மிகப்பெரிய சரியான பொருத்தம் நான் சொல்ல முடியாது என்னன்னா நமக்கு வந்து அதோடைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த என்ன சொல்றது பொருத்தமா தெரியும் அவ்வளவுதான் இந்த பத்து பொருத்தம் ரெண்டு பொருத்தம் தான் இருக்கும் ஆனால் ஆனா நமக்கு அந்த மைண்ட் அது மாதிரி வேலை முடியும் இப்ப நீங்க படிச்சது அப்படிதான் ஏன்னா எல்லா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இதுதான் சரி அரவிந்த எங்க நீங்க எதை எடுத்தாலும் அடிக்கடி பாக்யலட்சுமி அம்மா வந்து லைஃப் டிவைன் வகுப்புல சிவகுமார் ஐயா அதை சொன்னாருன்னு சொன்னாலும் சரி இல்ல ஆஹ் பகவத்கீரை பேருரைகள் பேச்சு முத்து ஐயா சொல்லுமா விளக்க துளசி அரவிந்த எப்படிதான் சொன்னாரு எல்லாமே ஒன்னோட 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 கலந்துதான் இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி பண்ணணும் சரிங்களா இது மாதிரி 
the unwelcome jest of a deceiving person button purida river and the line honor is for loan of faith in way mind and sense is knowledge a bright body of ignorance knowledge and the bright body of ignorance ariyamayil oli 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 purudiya udal appinga he sees in all things strangely fashion here the un the unwelcome jest of a deceiving force adukku adha parable of of maya the maya ve nammal vandu indha maari vishayathula kuda nammal konjam apdi ipdi maathi uttu kudu romba etherikaya da irukku puriyudhungala sir puriyudhu thank you sir na sonnalum sir neenga sonnadengiradala illa konjam nammal apdiye konjam thalaina vikidhu po ena indha mari enak nanivu padichu adha vechi sonnadha நினைக்கிறோம் <laughs> 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 மூணாவது <laughs> 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 வெளிஜீவனை விட மிக விரிவான இருப்பு ஆகும் இந்த வெளிஜீவன் மன அமைப்புகள் உயிர் இயக்கங்கள் உடல் இயக்கங்கள் ஆகியவற்றின் குழம்பிய கலவையாகும் அந்த இயக்கங்களையும் அவற்றின் வழிமுறைகளையும் கூறு கூறாக பிரித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்தாலும் அதன் ரகசியம் முழுவதும் நமக்கு தெரிவதில்லை இப்புற ஜீவனுக்கு பின்னும் கீழும் மேலும் சென்று நம் ஜீவனின் மறைந்த பாகங்களை நோக்கும் போதுதான் இந்த ரகசியத்தை நம்மால் அறிய முடியும் நம் வாழ்வை மேல்வாரியாக ஆய்ந்து கையாளுவதை எவ்வளவுதான் செய்தாலும் வாழ்வை மெய்யாக புரிந்து கொள்ள அது உதவுவதில்லை வாழ்வை முழுமையான திறன்மிக்க கட்டுப்பாட்டினுள் கொண்டு வருவதில்லை இந்த இயலாமையால் தான் நமது பகுத்தறிவும் அறநெறிகளும் பிற மேல்வாரியான முயற்சிகளும் மனித குலத்தின் வாழ்வை கட்டுப்படுத்தி விடுவித்து முழுமையாக்குவதில் தோல்வி அடைகின்றன சொல்றாங்க இது இங்க சாட்சி பாவங்கிறது வேற சாட்சி பாவங்கிறது வந்து இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இஸ்ரேலும் பாலஸ்தீனையும் போர் மாதிரி நடந்துட்டு இருக்காங்க ஹமாஸ்ங்கிறது எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது நடக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு பாப்போம் பெருசா ரொம்ப நம்ம மதிச்ச மாதிரி ஒண்ணு தோணு ஏதாவது ஒரு சார்பா கொடுத்தோம் நமக்கு நடக்கும் போது சாட்சி பாவங்கிறது எந்த விதமான உணர்ச்சி இது இல்லாம நம்ம பாத்தோம்னா உண்மையான சாட்சி பாவம் இல்லை சாட்சி பாவம் இல்லை எவ்வளவு கோ பிஹைண்ட் சொன்னா பின்னாடி போய் அதை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அதோட வேற புடிச்சு இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்ப சின்னதா ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்லி போவோம் வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் தீஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு கனவு அந்த ஏதோ ஒரு சத்தம் போடுறாரு பார்த்தா அது வெண்டைக்காய் தீஞ்சுதா இருக்காது அது காரணம் பார்த்தா ஏதோ சில ஆஹ் ஏமாற்றங்கள் அல்ல கோபங்கள் அதெல்லாம் சின்ன சின்னதா சேர்ந்து இந்த வெண்டைக்காய் தீஞ்சதுல வந்துடும் ஆனா அது பின்னாடி போனா வெண்டைக்காய் தீஞ்சதுக்கு அவர் கற்கல ஒரு ஏற என்னென்னமோ விஷயங்கள் சேர்த்து வச்சு சத்தம் இதை இதை ஒரு ஒண்ணும் இல்லாத விஷயத்த ஒரு காரணம் அது வந்து அந்த கோபங்கிற பலூன் ஊதி 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 பெருசாகி இந்த தீஞ்சு போன வேணத்தை வந்து ஊசி மாதிரி வந்து வெடிக்க வச்சோம் புரியுதா வித்தியாசம் 
சாட்சி போதங்கிறது வந்து எந்த விதமான அஹ் இதுவும் இல்லாம எதிர் விலை சாற்றாமல் அதை அப்படியே பாக்குறதுதான் சாட்சி பூதம் அது பெரிய விஷயம் சாட்சி பூதம் கிடையாது ஏன்னு இன்சைடு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் புரியுதா அது இது கம்ப்ளீட்டா வேற போனும் போய் வந்து உள்ளுக்குள்ள அதான் கீழே ஒன்லி வென் வி கோ பிஹைண்ட் வென்லி வென் வி கோ பிலோ வென்லி அபோ த கிட்டன் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் அப்ப அப்ப வந்து அங்க போய் நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணாதான் என்னன்னு தெரியும் அப்பதான் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கு சாட்சி பாவங்கிறது வேற சாட்சி பாவம் வந்து அப்படியே எந்த பாதிப்பும் இல்லாம இருக்குதான் சாட்சி பாவம் அதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் சொல்லுவாரு சொல்லிட்டே இருக்காரு நிறைய சொல்லிட்டேதான் இருக்காங்க ஒன்னும் வேணா நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ரீ அரபிதோஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோமா இல்லையா அது ரொம்ப அடிப்படை மனத்துல எண்ணம் இல்லாம இப்ப வந்து மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் அங்க இல்லாம போகும்போது தான் அந்த இறைவனோட இப்ப நேற்று கோரேஸ்வரியம்மா பெரிய ஓப்பனிங்கா தோணுச்சு நேற்று அந்த எண்ணங்கள் வந்து அந்த இது பார்த்தோம்னா ஆர்மர்ட் பை தாட்ஸ்ங்கிறது சாவித்ரி வரி பார்த்தோம்ல அப்ப வந்து அந்த காலியா எண்ணங்கள் அற்ற நிலை ஆனா வரக்கூடிய கருத்து உருவாக்கம் நல்ல உருவம் பெற்று உருவ கவசத்துடன் கண்டிப்பா அது எழுத்துகளாக சொற்களாக வருகின்றன அப்படிங்கும் போது அப்ப வந்து அதோடைய நிலை வேற இப்ப வந்து நம்ம வந்து இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்டாஃப் உங்க கிட்ட இருக்காங்க உங்க கிட்ட ஒருத்தர் ரொம்ப ஒபீடியன்டா சொன்ன பேச்சு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னொன்று எழுத்திக்கிட்டே இருக்குன்னா நாளைக்கு அந்த எதிர்த்த அவங்க ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சின்னு பணம் கேட்கும் போது ஒரு கை வந்து சொல்லுங்க டக்குன்னு கொடுக்குறாரு அவ்வளவு அவசர நிலையில சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அங்க வந்து உங்க பர்சனல் தாட் உள்ள போயிருக்கு இதே அந்த ஒபீடியன்டா இருக்கிறவர் கேட்டா உண்மையாவே எமர்ஜென்சி இல்லாட்டே கை நீட்டி கொடுப்போம் வித்தியாசம் தெரியுதா அது இவர் சொல்ற இந்த நிலையெல்லாம் ஒரு ஒரு செயலுக்குன்னு ஒரு செயலுக்கு நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம ஆராய போகணும்னா நமக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கிளியரா இருந்தா தான் சொல்ல முடியும் அது இல்லன்னா இப்போ இன்னொருத்தருடைய விஷயத்துல நம்மளால சஜஷன் சொல்ல முடியும் ஆனா நம்மளோட விஷயம் வரும்போது அது நம்மளால முழுமையா ஆராய முடியாது அப்பதான் நமக்கு வந்து நம்மளுதுன்னா அது ஒரு விதமா இருக்கு இன்னொருத்தருக்குன்னா ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப முந்திரி கொட்ட மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றமேன்னு தோணும் சார் அப்புறம் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட ஏதாவது அகேன்ஸ்டா ஏதாவது பேசி அத மனசுலயே வச்சுக்கிட்டு இருந்து நாளைக்கு ஒரு விஷயம் வந்தா நல்லா புடிச்சிருவோம் அதை வச்சுக்கிட்டே அவங்கள மாற்றி விட்டுற மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம் மனித சுவாபம் இது இது நீங்க சொல்ற மாதிரி என்னைக்கோ நடந்தது இந்த வேண்டக்கா விஷயமே போதும் எதையோ வச்சது அந்த இடத்துல போட்டு தாக்குறதுக்கு அது காரணம் அமைஞ்சிருது இது மாதிரி ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுலயும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனா அதுக்கெல்லாம் ஏழு மூணு ஜென்மங்கள் கூட தான் வேணும்னு தோணுது சார் இப்ப ஆனா ஒரு நிமிஷமா இப்ப நம்ம இதெல்லாம் சாவசிரி இதெல்லாம் படிச்சு தியானம் எல்லாம் பண்ண பண்ண இந்த பிறவையிலேயே நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிரும் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இருந்த நீங்களும் இப்ப நீங்க வந்து உங்களால கருத்தெல்லாம் சொல்ல முடியும் இல்லையா கொஞ்சம் முன்னாடி கேட்க சைக்கிள் புருஷன் இறைவன் தரிசனம் பெறதுனா அட்லீஸ்ட் அந்த என்ன என்ன போக்கெல்லாம் வருதா இல்லையா ஒரு ஓட்டம் என்ன சொல்ல கூடிய தன்மை நிச்சயமா சார் இப்ப இங்க மதர் கிட்ட வந்த பிறகுதான் சின்ன சின்ன வயசுல இருந்து நடக்கிற செயல்களுக்கு நட தொடர்பை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்போ இத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னா இன்னும் பக்குவம் நிறைய வந்ததுன்னா இன்னைக்க சொல்ற மாதிரி ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத ஆராய முடியும் ஆனா ஆராய்ஞ்சாலும் இறைவனுடைய செயல்பாட்டினுடைய அந்த சீக்கிரட்டை முழுமையா நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுங்கிறது தான் உண்மையா தெரியுது எனக்கு தண்ணி பாட்டில் இப்ப இத வந்து நான் என்ன பண்றேன் கொஞ்சம் <laughs> அப்பெல்லாம் பாட்டில் பால் தானே கொடுப்பாங்க நிப்பல் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா இப்போது பாட்டில் பால் கான்செப்ட் இருக்கு 
அப்ப அந்த பாலை வந்து அம்மா பாட்டில ஊத்தும் போது அப்ப நம்ம பசி ஆற போறோங்கிற ஒரு நினைவு நிலை மனசுல வருதா இல்லையா நல்ல <laughs> 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 தண்ணி ஊத்துறதுல எப்படி ஒரு நிறைவு ஒரு யோசிப்பாரு ஒரு பாட்டில தண்ணி ஊத்துறது எப்படி ஒரு நிறைவு ஏற்றுவோம் ஆனா அது காரணம் வந்து அந்த சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு மனப்பதிவு அதுதான் அந்த மைண்ட் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி படிச்ச மென்டல் ஃபார்மேஷன் போட்டோம் இல்லையா மைண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் அங்க வந்து அது பாட்டில ஊத்துறதுனா அந்த பால் நமக்கு குடிக்க போறோம் பசி ஆர போறோம் அதே மாதிரி லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் பசி பசிங்கிறது ரொம்ப லைஃப் மூமெண்ட் அது ஆர போகுது மைண்டும் லைஃபும் சேர்ந்து இது பண்ணும்போது பிசிக்கல் பங்கிங்ஸ் அதுக்கு அடிப்படை பசி புரியுதுங்களா இந்த மூணு இப்போ பிஎம்ஐ போறோம் அது வருதா கிளாரிட்டி அந்த அவங்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப நீங்க வந்து நாளைக்குலாம் அங்க போகணும் வண்டி எடுக்கணும் வண்டியில அவ்வளவு தூரம் போகணும் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த போட்டுங்க கரெக்டா வரணும் அந்த வண்டி ரெடியா இருக்கணும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் அதுல இருக்கும் குழந்தைங்க என்ன ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த குழந்தை வந்து பத்து நிமிஷம் அழுதும் அஞ்சு நிமிஷம் அழுதும் அந்த பசியில அந்த பத்து நிமிஷம் அழும் போது நம்ம ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னு ஒரு வேலை கிடைக்கிற ஒரு ஆளோ இல்ல வேலையில இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கணும் கிடைக்கிறதோ இல்ல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் எல்லாமே அஞ்சு நிமிஷம் பசி துடிப்பும் இதுவும் ஒன்னா இருக்கும் நான் சொல்றேன் கரெக்டா சொல்லுங்க ஆனா பார்த்தா அது குழந்தை வரும் அழுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இப்ப நம்ம வந்து இத நிறைவு செய்வோம் ஏழு அஞ்சு ஆயிடுச்சு அன்னை ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நாளை மறுநாள் சந்திப்போம்